Es el momento cuando el nuevo embajador de Estados Unidos, William Duncan, llegó al país acompañado de su esposa Nora. Qué gusto me da de estar aquí de nuevo en El Salvador después de tanto tiempo. Y estas fueron las primeras palabras que dio ante los medios de comunicación que lo esperaban a su llegada al aeropuerto internacional San Oscar, Arnulfo Romero y Galdames. Mi familia y yo tenemos maravillosos recuerdos de cuando vivimos aquí hace 25 años. Se han cambiado muchas cosas, pero estoy seguro que la calidad humana que caracteriza el pueblo salvadoreño no ha cambiado nada, es constante. Es un sueño hecho realidad poder regresar a este bello país ahora como embajador de los Estados Unidos junto con mi esposa Nora. El diplomático fue juramentado en el cargo hace dos días en Washington, D.C., por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. A su llegada, Duncan se comprometió a trabajar por la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador. Estamos en un momento importante de nuestra relación bilateral. Un vínculo sólido entre Estados Unidos y El Salvador es de interés no solo para los gobiernos, porque lo que nos une son las profundas conexiones familiares entre nuestra gente y los valores democráticos que compartimos. Mi compromiso es trabajar muy cerca y respetuosamente con el gobierno de El Salvador y el pueblo salvadoreño para desarrollar una agenda más amplia que promueve los valores que compart compartimos, la prosperidad y la seguridad que todos queremos. Afirmó que otro de sus propósitos es escuchar a todos los sectores posibles. Quiero escuchar a gente de todos los ámbitos para entender sus puntos de vista y descubrir, descubrir juntos más formas en las que podemos generar oportunidades para todos. A su salida de la terminal aérea, la primera parada del embajador William Duncan y su esposa fue el municipio de Olocuilta, donde tuvieron la oportunidad de compartir con los comerciantes y echar y comer sus primeras pupusas en El Salvador después de 25 años. Cabe señalar que el país norteamericano no tenía embajador en El Salvador desde enero de 2021, cuando Ronald Johnson finalizó su misión y asumió el gobierno de Joe Biden. Desde esa fecha, la embajada estadounidense fue dirigida por diferentes encargados de negocios. Roberto Cardosa para Tele2. Ahora veamos un poco más sobre el perfil de William Duncan, el nuevo embajador de Estados Unidos ante El Salvador. Le cuento, nació en Luisiana, Estados Unidos, aparte de su lengua natal, el inglés, también habla otros idiomas, entre ellos el español. Sus estudios incluyen una licenciatura y un doctorado en jurisprudencia de la Universidad de Arkansas. El embajador Duncan es diplomático de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos, con rango de ministro consejero. Ahora bien, veamos algunos datos de los 30 años de trayectoria del nuevo embajador. Ha sido cónsul general de Estados Unidos en Monterrey y ministro consejero en la Ciudad de México. También fue ministro consejero en las embajadas estadounidenses de Asunción, Madrid, Bogotá, San Salvador y Matamoros. Finalmente, ha sido director de la Oficina de Asuntos Andinos y ha, sido, o ha tenido cargos en las oficinas de, de Asuntos Mexicanos, de Asuntos de África Oriental y de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado.